বন্ধুরা রাতের বেলায় আমাদের আকাশ অসংখ্য তারাই চমকাতে থাকে মানুষ প্রজাতি তাদের উৎপত্তি শুরু থেকেই এটির অধ্যয়ন করতে শুরু করে দিয়েছিল শুরুতে তারা মনে করত যে এই সকল তারা এক সমান কিন্তু যেমন যেমন আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে উন্নতি করেছি এবং এটির আরও ভালো করে অধ্যয়ন করতে শুরু করেছি তখন আমরা জানতে পারি যে আকাশে দেখা দেওয়া এই সকল স্পেস বডিস আসলে তারা নয় এর মধ্যে কিছু গ্যালাক্সিস আছে তো কিছু গ্রহ আছে সেখানেই কিছু বিশালাকার নেবুলা এবং আছে অন্যান্য বিশাল স্পেস স্ট্রাকচারস যার কাজ থেকে অধ্যয়ন করে আমরা আমাদের ইউনিভার্স এবং আমাদের উৎপত্তির সম্বন্ধে আরও ভালো করে জানতে পারি এই সব কারণের জন্যই মানুষ প্রজাতি এই যুগের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্পেস টেলিস্কোপ লঞ্চ করেছিল যেটিকে হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ নাম দেওয়া হয় বিগত কিছু বছরে হাবেল টেলিস্কোপ বহু অদ্ভুত গ্যালাক্সিস নেবুলা তারা এবং অন্যান্য অদ্ভুত স্পেস স্ট্রাকচারস এবং স্পেস বডিসের বহু ছবি নিয়েছে যেগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডকে দেখার আমাদের নজর সব সময়ের জন্য বদলে দিয়েছে কিন্তু এখন এই টেলিস্কোপ অনেক পুরানো হয়ে গিয়েছে এবং এখন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে আরও গভীরভাবে জানার জন্য সময়ে পিছনে গিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের শুরুকে দেখতে হবে কিন্তু এর জন্য আমাদের আরও উন্নত এবং বহুগুণ শক্তিশালী টেলিস্কোপের প্রয়োজন ছিল এবং এখান থেকেই অস্তিত্বতে আসে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এই স্পেস টেলিস্কোপটি পুরানো সবচেয়ে উন্নত হাবেল টেলিস্কোপের থেকেও বহুগুণ শক্তিশালী টেলিস্কোপ যেটি বিগ ব্যাংয়ের পরে জন্ম নেওয়া শুরুর দিকের গ্যালাক্সিস নেবুলা এবং তারাদের দেখতে সক্ষম হবে কিন্তু এই টেলিস্কোপটি আসলেই কাজ কিভাবে করবে এবং এটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন এবং এই টেলিস্কোপটির আসলেই কতটা ক্ষমতা রয়েছে এই সব কিছু জানবো বন্ধুরা আমরা আজকের এই ভিডিওটিতে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের এই এপিসোডটি সব থেকে শুরুর দিকের দূরবীনের আবিষ্কারের ক্রেডিট হল্যান্ডের হ্যান্স লিপার্সি নামক একটি ব্যক্তিকে দেওয়া হয় মহান বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এই দূরবীনটির আবিষ্কারের পরে সাল ষোলোশো নয়তে নিজেই একটি বিশেষ দূরবীনের পুনর্নির্মাণ এবং প্রথমবার স্পেস অবজারভেশনেতে এটির প্রয়োগ করেছিলেন আজ এই ঘটনাটির প্রায় চারশো বছর পার হয়ে গিয়েছে এবং এই চারশো বছরের সময়ে আমরা মানুষজাতি বহু বিশালাকার টেলিস্কোপ নির্মাণ করে নিয়েছি যার মধ্যে কিছু টেলিস্কোপকে মহাকাশেও স্থাপন করা হয়েছে এই টেলিস্কোপগুলির মধ্যেই একটি হলো হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ফিল্ডেতে খুবই ক্রান্তিকারী প্রমাণিত হয় হাবেল স্পেস টেলিস্কোপের মহান খোঁজ সেটিকে স্পেস এক্সপ্লোরেশন এবং অ্যাস্ট্রোনমির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেলিস্কোপ বানিয়ে দেয় হাবেল স্পেস টেলিস্কোপকে পঁচিশ এপ্রিল উনিশশো নব্বইয়েতে আমেরিকার স্পেস শাটেল ডিসকভারির সাহায্যে পৃথিবীর কক্ষতে স্থাপিত করা হয় এই টেলিস্কোপটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন পাউলি হাবেলের সম্মানে হাবেল স্পেস টেলিস্কোপের নাম দেওয়া হয় এই টেলিস্কোপটি এখন ছশো কিলোমিটারের উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে চক্র লাগাচ্ছে পৃথিবীর একটি চক্র লাগাতে এটির প্রায় একশো মিনিটের সময় লাগে এখনও পর্যন্ত হাবেল স্পেস টেলিস্কোপকে মহাকাশে পাঁচবার রিপেয়ার করা হয়ে গিয়েছে এর নিয়মিত রিপেয়ারিং এবং সার্ভিসিংয়ের কারণে এটি প্রথম এমন স্পেস টেলিস্কোপ হয়ে গিয়েছে যেটি এত লম্বা সময় পর্যন্ত কাজ করেছে এবং শেষবার দু হাজার নয়ের রিপেয়ারিংয়ের পর থেকে এটি আশা করা হচ্ছে যে এটি দু হাজার পর্যন্ত কাজ করতে থাকবে এমন অবস্থায় আমাদের এই টেলিস্কোপটির কাজ শেষ হওয়ার আগে এর জায়গায় অন্য টেলিস্কোপকে স্থাপন করতে হবে এবং এই কারণেই বিজ্ঞানীরা হাবেল স্পেস টেলিস্কোপের থেকেও বহুগুণ শক্তিশালী এবং ভবিষ্যতের টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের উপর কাজ করা শুরু করে নাসা সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে তারা সফলতাপূর্বক জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সকল পার্টকে জুড়ে নিয়েছে অর্থাৎ এই টেলিস্কোপটিকে পুরোপুরিভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়ে গিয়েছে এই স্পেস টেলিস্কোপটি বানাতে প্রায় নাইন পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন ডলারের খরচা পড়েছে এবং নাসার রিসেন্ট ঘোষণা অনুযায়ী এটিকে একত্রিশ অক্টোবর দু হাজার একুশের পরপরই লঞ্চ করা হবে বন্ধুরা আমি আপনাদের বলে দিই যে এই স্পেস টেলিস্কোপটি আমেরিকান স্পেস এজেন্সি নাসা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ইএসএ এবং ক্যানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি সিএস এর দ্বারা বানানো হয়েছে এই মিশনটির ওপর কাজ সাল উনিশশো ছিয়ানব্বইয়েতে শুরু হয়েছিল শুরুতে এই স্পেস টেলিস্কোপটিকে দু হাজার লঞ্চ করার কথা ছিল কিন্তু দু হাজার এটির ডিজাইনেতে অনেক পরিবর্তন করা হয় যার পর এটির লঞ্চকে পিছিয়ে দেওয়া হয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের লঞ্চেতে বাজেট এবং টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জেসের কারণে বহুবার দেরি করা হয়েছে এই মিশনটিতে এখনও টোটাল চোদ্দ বছরের দেরি হয়ে গিয়েছে যার কারণে এটির বাজেট দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে এই টেলিস্কোপটিকে দু হাজার শেষের দিকে ফ্রেঞ্চ গুয়েনা থেকে লঞ্চ করা হবে 
এটিকে হাবেল টেলিস্কোপের বিপরীত প্রথমবার লোয়ার আর্থ অরবিটের জায়গায় ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট টু অর্থাৎ এল টুতে স্থাপন করা হবে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট টু পৃথিবী থেকে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে মজুত আছে এই জায়গাতে স্থাপন করা স্পেস মিশনসকে নিজের অরবিটেতে স্থির থাকার জন্য খুবই কম ফুয়েলের ব্যবহার করতে হয় সাথেই এল টু পয়েন্ট থেকে স্পেস মিশনস বেশি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যয়ন করতে পারে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে এল টু পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে কমসে কম এক মাসের সময় লাগবে যার পর এটি নিজের সায়েন্টিফিক মিশনের সূত্রপাত ঘটাবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত এবং শক্তিশালী টেলিস্কোপ হবে যেটিকে মহাকাশে স্থাপন করা হবে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের ক্ষমতার আন্দাজা এই ব্যাপারটি থেকেই লাগানো যায় যে যেখানে হাবিল স্পেস টেলিস্কোপের মিররের ডায়মিটার টু মিটার সেখানে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের প্রাইমারি মিররের ডায়মিটার হল সিক্স মিটার বেশি বড় মিররের কারণে এই স্পেস টেলিস্কোপটি মহাকাশে আরও বেশি দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হবে এই স্পেস টেলিস্কোপটি পুরানো হাবিল স্পেস টেলিস্কোপের থেকেও একশো গুণ বেশি শক্তিশালী হবে যেটি বিগ ব্যাংয়ের পর জন্ম শুরুর দিকের গ্যালাক্সি স্টার্স এবং নেবুলার অধ্যয়ন করতে সক্ষম হবে সাথেই এটি একটি ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ হবে যেটি গ্যাস ডাস্ট এবং ঘন ক্লাউডসের পিছনে মজুদ স্টার্স এবং স্পেস বডিসকে দেখতে সক্ষম হবে অর্থাৎ হাবিল স্পেস টেলিস্কোপ এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দুটি টেলিস্কোপের ব্রহ্মাণ্ডকে দেখার নজর পুরোপুরি আলাদা হবে হাবিল স্পেস টেলিস্কোপকে মুখ্য রূপে ভিজিবল লাইটকেই ক্যাপচার করার জন্য বানানো হয়েছিল অর্থাৎ এর দ্বারা আমরা ব্রহ্মাণ্ডের যে মুখ্য ছবিকে ধারণ করি সেটি ভিজিবল লাইটের ওয়েবসকেই ক্যাপচার করে নেওয়া হয় কিন্তু সেখানেই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে মুখ্য রূপে ইনফ্রারেড ওয়েবসকে ক্যাপচার করার জন্য বানানো হয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা মানুষেরা ইনফ্রারেড ওয়েবসকে চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও আমরা কিন্তু ইনফ্রারেড ক্যামেরাজের সাহায্যে এটিকে দেখতে পারি এবং ইনফ্রারেড ইমেজেস আমাদের ভিজিবল লাইটের তুলনায় ইউনিভার্সকে আরও ভালোভাবে এবং আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে কিন্তু সেটি কিভাবে আসুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটি হলো পিলার্স অফ ক্রিয়েশন যেটিকে হাবিল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা ক্যাপচার করা হয়েছিল এটি ইগাল নেবুলার একটি অংশ যখন আমরা এটি ভিজিবল লাইটেতে দেখি তখন এটি কিছুটা এমন দেখায় কিন্তু যখন এই নেবুলাকেই ইনফ্রারেড লাইটেতে দেখা হয় তখন আমরা পাই একটি অসাধারণ দৃশ্য আমরা এখানে অসংখ্য তারা দেখতে পাই আসলে এই তারাগুলি এই নেবুলাটির পিছনে মজুদ আছে যার আলো এই নেবুলাতে মজুদ গ্যাস এবং ডাস্টের কারণে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু ইনফ্রারেড ওয়েবস এই গ্যাস এবং ডাস্টের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে আমাদের টেলিস্কোপ পর্যন্ত এসে যায় যার ফলে আমরা সহজেই এই ব্রহ্মাণ্ডকে আরও ডিটেলসে দেখতে পাই তো এইভাবেই ইনফ্রারেড ভিজিবল লাইটের তুলনায় বেশি গভীরভাবে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে সাহায্য করে এবং এই কারণেই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে বিশেষভাবে ইনফ্রারেড লাইটকেই অবজার্ভ করার জন্য বানানো হয়েছে আমরা হাবেল স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে তো নিয়ার ইনফ্রারেড ওয়েবসকে অবজার্ভ করতে পারি কিন্তু ইনফ্রারেড ইমেজেস আরও বেশি ডিটেল তখন হবে যখন আমরা মিড ইনফ্রারেড ওয়েবসকে অবজার্ভ করতে পারবো এবং সেটিকে অবজার্ভ করতে পারা অনেকই বেশি মুশকিল হয়ে থাকে এবং এখানেই কাজে আসে গোল্ড অর্থাৎ সোনা বন্ধুরা গোল্ড ইনফ্রারেড এবং আলট্রাভায়োলেট রেসকে রিফ্লেক্ট করে এবং আমাদের এমন মিররের দরকার ছিল যেটি ইনফ্রারেড ওয়েবসকে যাতে সহজেই এবং ভালোভাবে রিফ্লেক্ট করতে পারে এবং গোল্ডই একমাত্র মেটাল যেটি খুবই ভালোভাবে ইনফ্রারেড ওয়েবসকে রিফ্লেক্ট করে তো এই কারণেই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মিররসকে বানাতে গোল্ডের ইউজ করা হয়েছে কিন্তু বন্ধুরা আপনারা এবার এত বড় মিররকে দেখে এটি ভাবছেন হয়তো যে এটিকে বানাতে তো অনেক বেশি সোনা লেগে থাকবে কিন্তু বন্ধুরা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপেতে লাগা টোটাল আঠেরোটি মিররসকে বানাতে মাত্র আটচল্লিশ গ্রাম সোনারই ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা মাত্র আটচল্লিশ গ্রাম এর থেকে আপনারা এটি ভেবে নিতে পারেন যে এর মিররসেতে কতটা পাতলা সোনার কোটিং করা হয়েছে প্রথমে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের নাম নিউ জেনারেশন স্পেস টেলিস্কোপ ছিল কিন্তু সেপ্টেম্বর দু হাজার দুয়েতে এটির নাম বদলে নাসার পূর্ব ব্যবস্থাপক জেমস ই ওয়েবের নামে করে দেওয়া হয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো চমৎকারের থেকে কম নয় কারণ এটি সাড়ে ছয় মিটার প্রাইমারি মিরর দ্বারা তৈরি একটি বড় ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ হবে এটির মধ্যে প্রায় বাইশ মিটার সানসিল লাগানো থাকবে যেটি এটিকে সূর্যের লাইটের থেকে বাঁচাবে সাথেই এটি এর তাপমাত্রাকে স্থির রাখতে সাহায্য করবে এই টেলিস্কোপটিতে চারটি প্রমুখ্য সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট মজুদ থাকবে যেগুলি হলো যথাক্রমে নিয়ার ইনফ্রারেড ক্যামেরা নিয়ার ইনফ্রারেড স্পেক্টোগ্রাফ মিড ইনফ্রারেড ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ফাইন গাইডেন্স সেন্সার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে ব্রহ্মাণ্ডের কিছু বড় রহস্যকে সলভ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে মোটামুটিভাবে এই বৈজ্ঞানিক মিশনটির চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য আছে 
প্রথম বিগ ব্যাংয়ের পরে তৈরি হওয়া তারা গ্যালাক্সিস এবং নেবুলার খোঁজ করা এবং তাদের অধ্যয়ন করা দ্বিতীয় সূর্যের মতো তারাদের আশেপাশে মজুদ গ্রহের অধ্যয়ন করা তৃতীয় তারা এবং গ্যালাক্সির উৎপত্তিকে বুঝে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকে সলভ করা এবং চতুর্থ বিগ ব্যাং এবং জীবনের উৎপত্তির রহস্যকে সলভ করা আশা করা যায় যে এই স্পেস টেলিস্কোপটি আগামী ভবিষ্যতে মহাকাশ এবং ইউনিভার্স সম্বন্ধিত বহু রহস্যকে সলভ করতে পারবে যেটি নিজের খোঁজের দ্বারা ইউনিভার্সকে দেখার আমাদের নজর আরও একবার বদলে রেখে দেবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটি থেকে নতুন কিছু নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন ভিডিওটি সম্বন্ধে আপনাদের মতামত আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিতে প্রথম আসলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন দেখা হবে পরের আরও একটি ইন্টারেস্টিং এবং নলেজফুল ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য গুড বাই টেক কেয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং